আজ আমি যে বিষয়টা পড়াব সেটা হচ্ছে নগরায়নের সমস্যা ভারতবর্ষে নগরায়নের সমস্যা এই প্রশ্নটা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক দুটো ক্লাসের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই যে নগরায়ন আমরা আগের দিন আলোচনা করেছিলাম যে নগরায়ন কাকে বলে এবং কিভাবে নগরায়ন হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের যে মোট জনসংখ্যা তার খুব অল্প পরিমাণ মাত্র সাড়ে সাতাশ পার্সেন্টের সামান্য বেশি মানুষ তারা কিন্তু শহরে বা নগরগুলোতে বাস করে কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নগরায়নের কিছু কুপ্রভাবের জন্য আজকে আমাদের দেশে এক গভীর সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রে একটা কিন্তু ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এই সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সম্পর্কে আমরা আজকে আলোচনা করব তো প্রথম যে সমস্যা সেটা হচ্ছে অপরিকল্পিত নগরায়ন আমাদের এখানে যে নগরগুলো তৈরি করা হয়েছে সে নগরগুলোর পরিকল্পনার ওপর জোর দেওয়া হয়নি অর্থাৎ সে নগরগুলোকে সঠিকভাবে নিকাশি ব্যবস্থা বা অন্যান্য যে সুযোগ সুবিধাগুলি থাকা দরকার সেই বিষয়গুলো কিন্তু নগরগুলো তৈরি করার সময় খেয়াল রাখা হয়নি এবং এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে অপরিকল্পিতভাবে নগরগুলো বিভিন্ন জায়গায় বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে সেই নগরগুলো একটা ঘিঞ্জি এলাকায় পরিণত হচ্ছে এবং এটা কিন্তু নগরের একটা বড় সমস্যা হিসাবে আজকে পরিগণিত হচ্ছে এরপর যে সমস্যাটা আছে সেটা হচ্ছে বস্তির সমস্যা ভারতবর্ষে যতগুলো নগর আছে সেই নগরগুলোর একটা বিশাল বড় অংশের মধ্যে বস্তি রয়েছে ঠিক আছে এখানে এই বস্তিগুলোতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘরের বা বাসস্থানের অভাব আছে এই এই বস্তিগুলোর সমস্যা মেটাতে গেলে প্রত্যেক বছর প্রায় পঁচিশ লক্ষ নতুন ঘরের প্রয়োজন অর্থাৎ পঁচিশ লক্ষ ঘরের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজনটা আমরা মেটাতে পারি না মাত্র তার পঁচিশ পনেরো শতাংশ বা তার চেয়েও কম প্রত্যেক বছর ঘর তৈরি করা হয় ফলে অত্যন্ত ঘিঞ্জিভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে এই বস্তিগুলো অবস্থিত ফলে এইখানে বিভিন্ন রকম সামাজিক অর্থনৈতিক সমস্যা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় এরপরে আছে পরিবহনের সমস্যা এই শহরগুলোর আয়তন যত বাড়ছে তত শহরের মধ্যে বিভিন্ন বসবাসকারী মানুষকে জীবিকার প্রয়োজনে শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যেতে হচ্ছে ফলে শহরের বাইরে থেকে বা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যারা আসছেন তারা কিন্তু তখন জনপরিবহনের সাহায্য নেন এবং এর ফলে সে জনপরিবহনের ওপর এক ব্যাপক চাপ পড়ে ফলে দেখা যায় শহরগুলোতে যেতে গেলে পরে আমরা দেখব যে সেখানে কিন্তু যানজট ট্রাফিক জ্যাম সেটা কিন্তু একটা খুব স্বাভাবিক এবং একটা নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যার মধ্যে পড়ে হয়তো সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করত তাকে অনেকটা সময় অতিবাহিত করতে হয় একটা মানুষকে এই যানজটের সমস্যা কিন্তু শহরের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মধ্যে পড়ে এরপরে যে সমস্যাটা পড়ছে সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য সমস্যা যেহেতু শহরে অপরিকল্পিতভাবে নগরায়ন তৈরি হয়েছে নগরায়ন করা হয়েছে এবং ঘর বাড়িগুলো খুবই নিম্নমানের পাশাপাশি ঘিঞ্জি বস্তিতে অসংখ্য মানুষ বসবাস করছে ফলে এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া সরকারি চিকিৎসালয়গুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থাকে যেখানে অত্যাধিক মূল্যের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না ফলে দেখা যাচ্ছে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ তারা কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবার আওতার বাইরেই থেকে যাচ্ছে ফলে প্রতি বছর বিভিন্ন রকম চিকিৎসা সংক্রান্ত অসুবিধার জন্য বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন বা স্বাস্থ্য সমস্যায় বা মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যায় তারা কিন্তু ভুগছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে এই শহরগুলোতে যে মানুষগুলো চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় তারা কিন্তু বঞ্চিত হচ্ছেন এবং তারা কিন্তু একটা গভীর সমস্যার মধ্যে পড়েছেন ফলে শহরগুলোতে শিশু মৃত্যুর হার সেই শিশু মৃত্যুর হারটা আমরা যদি দেখি সেটাও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে ফলে কি হচ্ছে এই শহরগুলো ঠিকমতো চিকিৎসা পরিষেবা দিতে পারছে না এরপরে আছে হচ্ছে বিদ্যুতের ঘাটতি শহরে মাথাপিছু বিদ্যুতের চাহিদা প্রচুর বেড়ে যাওয়াতে 
এবং বিদ্যুতের দামও সেখানে অনেকটা বেশি হওয়াতে শহরের যে বাড়িগুলো সেই বাড়িগুলোতে যত পরিমাণে বিদ্যুতের চাহিদা আছে তার যোগান কিন্তু তার চেয়ে কম ফলে মাঝে মাঝেই এই বিদ্যুতের একটা প্রবল ঘাটতি দেখা যাচ্ছে শহর অঞ্চলে লোডশেডিং একটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা এছাড়া এই শহরগুলোতে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে প্রচুর পরিমাণে কল কারখানা এগুলো রয়েছে এই লোডশেডিংয়ের সমস্যাটা কিন্তু সরাসরি তাদের ওপর পড়ছে ফলে তারা কিন্তু এই লোডশেডিংয়ের সমস্যা উৎপাদনটা তাদের ব্যাহত হচ্ছে ফলে এটাও কিন্তু শহরের একটা মস্ত বড় সমস্যা যে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে সেখানে উৎপাদনও ব্যাহত হচ্ছে আবার সাধারণ মানুষও তার থেকে ব্যাপকভাবে সমস্যার মধ্যে পড়ছেন এরপরে আছে হচ্ছে শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা সম্প্রতি সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে শহরে তিন টি শহরের ওপর একটা সমীক্ষা করা হয়েছিল তাতে দেখা গেছে শহরের সবচেয়ে বড় সমস্যার মধ্যে একটা সমস্যা হচ্ছে জল নিকাশির সমস্যাগুলো শহরগুলোতে খুব একটা ভালোভাবে পয়প প্রণালী ব্যবস্থা বা ড্রেনেজ সিস্টেম সেটা তৈরি না হওয়ার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই বিভিন্ন শহরের অঞ্চলগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো একদম ডুবে যাচ্ছে বিশেষ করে আমরা যদি কলকাতার দিকে তাকাই দেখবো যে কলকাতায় দশ থেকে পনেরো মিনিট যদি বৃষ্টি হয় ভালো করে তাহলে কিন্তু সেখানে হাঁটু জল জমে যাচ্ছে তো এই সমস্যাগুলো কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এবং এর ফলে জল দূষণও বাড়ছে জল দূষণ ঘটিত কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের অবনতিও সেখানে ঘটতে দেখা যাচ্ছে এরপরে আছে শিক্ষা খাতের সমস্যা এত বিপুল সংখ্যক মানুষ যারা শহরে বাস করেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই স্কুলে কলেজে পড়ে সেই এত সংখ্যক শিক্ষার্থী অনুপাতে শহরগুলোতে কিন্তু স্কুল এবং কলেজগুলোতে সেই পর্যাপ্ত পরিমাণে সিট না থাকার জন্য বহু ছাত্রছাত্রী কিন্তু তাদের প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এছাড়া বর্তমানে শহরের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের প্রচলন প্রচুর মানুষ মনে করে যে শহরে গেলে তাদের সুরাহা হবে বা শহরে গেলে পরে তাদের কাজের সংস্থান হবে এবং এই কথাটা মনে করে অসংখ্য মানুষ গ্রাম থেকে প্রতিদিন শহরে চলে আসে এবং শহরে এসে তাদের বাসস্থানের সমস্যা হয় খাদ্যের সমস্যা হয় চিকিৎসার সমস্যা হয় বহু রকমের সমস্যার মুখোমুখি এই মানুষগুলোকে পড়তে হয় এবং শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপটাও অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় তো এই যে সমস্যাগুলো সার্বিকভাবে শহরগুলোর কিন্তু নগরায়ণ অবশ্যই দরকার এবং নগরায়ণ হচ্ছে কিন্তু তার সাথে পাল্লা দিয়ে এই যে সমস্যাগুলো সমস্যাগুলো বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আজকে আমরা আলোচনা করলাম শহর ও নগরের বিভিন্ন পরিবেশ এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে